Дуже люблю бувати, де я народився і виріс на знесіння. Там у нас не було радянської влади на знесіння ніколи. Так, ми собі розриту могилу на танці грали, українські пісні, так до церкви постійно ходили, а вікна відкриті, і радіо, цей Ватикан, служба Божа правилася, я ще тепер як малий пам'ятаю. Ну і там, знаєте, там таке було виховання цікаве, що я про радянську владу почув 20 років, коли прийшов працювати у Львів. А у Львові, а КГБ, а КТО, а підслуховують. А то, ну, це, ну, таке враження, що тут в кожному унітазі сидить кейбіст і підслуховує, ну, паніка. Хто був на Новознесенській, то такий, знає, цей район, зараз набагато гарніший. Цей район мені дуже є серцю близький. А потім, ну, як в нас вдома, поза тим, ну, от, брат, художник, так, і вся корисна, і... Не було так багато грошей, але все-таки купляли якісь книжки так, по мистецтву. Та. Ну і з'явилася книжка про Львів, ну, старе видання. І як тепер пам'ятаю, я собі думаю, ну, то це ж Львів мій. Ну, в центрі ж був, і вчився, там, знаєте, все. Я тоді я тепер прокинувся рано і з тою книжкою полетів ходити по пам'ятки архітектури дивитися. Знаєте, і собі так його відкрив колосально. Ну, ясно, що сентимент до Львова є. Ну, і, в принципі, сентимент полягає в тому, що люблю ті брами, навіть такі, де нема ремонту, десь такі, ну, десь зайти туди, де мало є відвідуючих, мало людей ходить, такі собі, і ще раз відкривати Львів, бо, ну, я, от в мене виходять книжки по мистецтву, багато статей пишу, і, відповідно, ну, в академії художній викладав багато років, і, знаєте, і це, і, от, і зайти в якусь браму, побачити якийсь портальчик збережений, так, і побачити якийсь там маскарон, чи ще щось таке, ну, от, от, хоч, опа, а тут замурована кладка, а тут, Ще щось таке цікаве, тут готичний Львів, от він так відкривати собі. Кожна частина Львова – це для мене якась та, таїна. Ну, от, люблю церкву Онуфрія, з одною любов'ю П'ятницьку, з другою любов'ю Юра. Ну, теж є сентимент до храму головного, бо піду в крипту, до Шептицького, помолюся, якби звітую перед тим, що живеш. Ну, тепер, може, менше по цвинтарах ходжу, і то, може, не за віку. Раніше ходив, любив вивчати, там могил. Щось мені, ну, от, Відчув, що цвинтар в мене перетворюється на якийсь музей. Люблю якісь ностальгічні кнайпи старі, де щось проходило. Так, ось собі деколи таку маленьку екскурсію можемо з ким зробити. Де були де художники? От в тому, якийсь період в тому, аби в кнайпі всі збиралися, вже її нема. Ще там збиралися художники. Ну, ці такі сті. Ну і вірменська кава, то вона ще є там на розі. Ну, мені так вітка, то, на жаль, закрили напроти ратуші, то щось така була, ну зовсім культова, там такий коротенький. Ну, залчик маленький там був, так? Знаєте, там повно народилося фантастичних ідей. Там чудні статті писалися на цих столиках. Дякувати треба батькам, бо ну, ну, вони там на, на, на заводі працював тато, але щось для нас було таке богемне, коли він нас водив в історичний музей. От просто ми могли собі в неділю поїхати в історичний музей, походити по ньому. І собі Львів ще інакше побачити. Ну, і зараз так буває, деколи просто зайду в історичний день, так помаленьку собі походжу тим, тими старими залами, подивитися. Ну і, і ще раз відкриття якесь собі зробити. За останніх 20 років найбільше дуже знищили. Знищили Львів. Я навіть, знаєте, от це, це болюча тема, знаєте, коли про війну не любиться говорити про, про пам'ять. Чим ви будете більше знати мистецтво, так, розумітися мистецтво, тим ви зрозумієте трагедію Львова. Всі, всі будинки Львова мали розписи на стіні 17-го століття, 18-го. Ну, тільки там якийсь кабак, тільки там щось зроблять, всі збиваються. Ну, ясно, що хто ж там реставрацію буде платити шалені гроші, докладочки збиваються, перештукатували, може щось там намалювали, не намалювали, це вже нікому не важливо. От інтер'єри викидають, ламають. Нам дуже боляче, але так по всій Європі. Ну, нема в нас святої культури розуміння збереження пам'яток. У Двузницькій, наприклад, да, був, я його дуже любив, і у нас гарні відношення були з Двузницьким. Ну, це він якраз та буферна зона, який стояв на охороні, але, ну, може, єдиний. Бо він так ну, загально громадськими тими справами займався, підтримав, завжди захищав реставраторів. Ну, він розумів то. А от з іншого боку, ну, тут ні, ну, як, не можемо роз'яснити, ну, фахівців рівня нема.
то ви не малюєте, бо ви не хочете малювати, а малювати може кожна людина. Це як залежність. Став рано, п'яти, один може малювати, в обід, в сів, помалював. І неважно що. Часто ідеї стихійно приходять, стихійно. Ну і я починаю її реалізовувати. Але дуже часто роботи не мають відношення ні до розуму, ні до ідеї. От я сиджу ікону малюю, або я з декоративну річ намалюю. Я собі так вірші пишу, так ні про що. Я думаю, знаєте, слова, слова собі мозаїку поскладав собі, так сам собою тішуся. І, це, от, і, і так само ті роботи. Але коли приходить якась ідея, ну от як ми робили Стефанику, виставку присвячену творчому об'єднанню кактусу, Буйчуку, Федуску, тут же якби вже Стефаник. Ну, береш, читаєш Стефаника, і сам же Стефаник тобі розказує, що малювати. Я там мистецтві не дуже розуміюся, бо я всім то кажу, бо ніхто не в мистецтві не розуміється. Час, час, от там 100 років, 200 визначає твір мистецтва. Що і моє покоління і багато в тому часі, якби не мали дотичності в родині до музики. А музика нам прийшла якось в бітломанії. От бітломанія як почалася, то вже кожен гітару робив, кожен ходив з гітарою, кожен собі придумав сам. Десь скільки, 24 роки, так? Найменший син Михайло подзвонив, сказав, що йому треба бас-гітариста. Ну, різниця в віці 30 років, та, а в німський рок, тяжкий, так? І ми якось так, то пішло так. Перша репетиція була нічна, то ми зразу багато музики зробили. Потім ну, ми трошки грали з тими хлопцями, хтось відійшов, хтось прийшов. Але гурт є, і от навіть Радіо Рокс оце, крутили його по цю годинну програму, нашу музику, інтерв'ю там. Ну і зараз далі пишемо новий трек. І хочеться, ну, музика як? Музику хочеться робити інакшу, ясна справа, інакшу, щоб не була подібна, щоб не було якось закос під якусь рок-групу. Дуже цікаво, що через рок-музику так, я перейшов до симфонічної. Ну, бо рок, бо над усе, джаз тоді в той момент не любили ніхто, саксофона не було в складі, три гітари, барабани. І симфонія також, бо настільки Радянському Союзі не давали західної естради, так? настільки в кожному магазині продавалися пластинки класичної музики, в ну, школі заставляли ходити на класичну, ну, відштовхували. Музика так для мене важна. Та й лірика важна, п'єса вона ну, вийшла, книжка, п'єси. Я сам собі роблю подарунки. Ну, ті, ті книжки, альбоми, ті такі по мистецтву, ну, то я собі сам не можу такі подарунки зробити, бо тут дорого. Знаєш, я сам собі видавав би, видавав би, їх одну за другою, бо рукописів багато. А так час від часу собі от, напишу якусь лірику. Ну, то там не таке друге видати там. Ну, п'єси видав, то не знаю, може, може музику напишу. If the day would only come, then you might just appear.